Nosso Deus é o Senhor da história. A sua providência é sempre presente, fazendo com que todos os acontecimentos, até mesmo os mais desafiantes, aqueles que parecem não ter sentido, concorram para um bem maior. Assim aconteceu na história de José, de seu pai Jacó e de seus irmãos. O último versículo da primeira leitura de hoje nos oferece a chave de leitura para o drama revivido por essa família. Vocês me venderam como escravo para o Egito, de José, mas Deus se utilizou deste mal para fazer de mim instrumento de salvação para vocês nesse tempo de fome. O perdão que José oferece aos seus irmãos após estes serem levados a reconhecer o pecado, abre as portas para uma cura e reconciliação profundas. Seus irmãos não somente confessam o próprio pecado contra ele, mas passam a ver com novos olhos a relação do pai Jacó com cada um deles, aceitando a gratuidade e a unicidade do seu amor. A cumplicidade deles para fazer o mal a José se transformou em solidariedade fraterna para salvar o pai e o outro irmão predileto, Benjamim. Judá se oferece até mesmo para dar a vida no lugar de seu irmão. Como lia hoje no comentário de um importante biblista, aqui se conclui o caminho que José queria que seus irmãos percorressem. Queria que eles voltassem a ser irmãos, porque queria que se redescobrissem filhos. E foi o que aconteceu. O pecado foi completamente vencido, porque o que antes tinha sido motivo de pecado, tornou-se motivo para o amor perfeito. Dar a vida pelo outro, dar a vida pelo irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja.